है कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अपिनिया ऑटो फ्लॉक्स सो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ होंडा सिटी मेरे पास इस टाइम है 2017 मॉडल ऑफ होंडा सिटी जेड एक्स वेरियंट विथ सी ट्रांसमिशन सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्राइव रिव्यू करेंगे ऑटोमेटिक वेरियंट का और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इसके डिनामिक्स की इसके माइलेज की इसके कम्फर्ट की इसके स्टेयरिंग की इसके सस्पेंशन की सो so गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेता कि ऐसे अब बेसिक अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो सो होंडा सिटी 2017 अगर आप जेड एक्स वेरियंट लेते हैं तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको जो कंफर्ट है वो यहां पर जरूर मिल जाता है जिस बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग लेटर स्टेज पर बात करेंगे सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कंफर्ट है जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो ये है कि यहाँ पर आपको इस वेरियंट में स्टेयरिंग के साथ जो कम्फर्ट मिल जाता है वो सबसे ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पर आपको टेल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शंस यहां पर गिवन कराए गए हैं जिस वजह से आप अपने कंफर्ट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने ड्राइव को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं सो so, अब मैंने जो है स्टेयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है और सीवीडी ट्रांसमिशन या फिर कोई भी ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करेंगे तो सबसे पहली चीज आपने कार को पार्किंग पर डालना है और ब्रेक पेडल को आपने प्रेस करना है और स्टार्ट करना है उसके बाद आपने कार को डी पर जरूर डालना है ड्राइव करने के लिए उससे पहली चीज सेफ्टी के लिए हम लोग सीट बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है सो अब हमने लगा दिया सीट बेल्ट और अब मैं ड्राइव मोड पर कार को ड्राइव कर रहा हूं सो जस्ट जो कन्वीनियंस है यहाँ पर कंफर्ट के साथ आपको जो मिल जाता है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आपको जो यहाँ पर लैग है जो कहीं ना कहीं हमें ए एम टी वेरियंट या फिर एजीएस के साथ देखने के लिए मिलता है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि सीवीटी के साथ आपको एक स्मूथ एक्सलरेशन मिल जाता है जो टॉर्क है वो काफी ज्यादा आपको अमेजिंग मिल जाता है यहाँ पर आप जस्ट देख सकते हैं कि मैं एक्सलरेट कर रहा हूँ कार और तीन हजार चार हजार आरपीएम तक काफी ज्यादा जो टॉर्क है वो आपको अच्छी खासा महसूस होता है इसके साथ और जो स्मूथनेस है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाती है बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की तो स्टेयरिंग व्हील के साथ आपको यहाँ पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक जो ऑप्शन है वो मैंने आप लोग बता दिया जो इसके अंदर मिल जाता है साथ ही आपको इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं अब जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो काम करते हैं आपके लिए अपने कम्फर्ट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो गेयर की शिफ्टिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं मतलब अगर आपको अपने हिसाब से गेयर्स को स्विच करना है तो आप कर सकते हैं थर्ड चीज आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जो कन्वीनियंस है वो यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि जो आपका लेफ्ट लेग है वो पूरी तरीके से रेस्टिंग पोजीशन पे है और आपका जो लेफ्ट वाला आर्म है वो भी पूरी तरीके से रेस्टिंग पोजीशन में जस्ट आपने गियर शिफ्ट्स को ड्राइव या फिर रिवर्स जैसे भी आपको करना है रिवर्स करना है तो आपको आर पे शिफ्ट करना है ड्राइव पर आपको कार को चलाना है तो आप डी पर शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद आपका जो लेफ्ट आर्म है वो भी पूरी तरीके से रेस्टिंग पोजिशन पे रहता है सिर्फ एक हाथ से भी आप अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों ही आम से अपने कार के जो स्टेयरिंग व्हील है उसको पकड़कर अच्छे खासा ड्राइव कीजिए थर्ड चीज यहां पर आपको मिल जाती है एसी कंट्रोल का जो पैनल है वो पूरी तरीके से आपको फेदर टच के साथ मिलता है पूरी तरीके से टच है यहाँ पर स्क्रीन और इस तरीके का जो आपको ये पूरा कंसोल मिलता है काफी ज्यादा अमेजिंग है इवन जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ होंडा सिटी है वहां पर इसको हटा दिया गया है वहां पर अब सिर्फ रोटरी नॉब्स आ गए कहीं ना कहीं ये डीग्रेड है उन फिफ्थ जनरेशन के लिए क्योंकि फोर्थ जनरेशन के अंदर ही हमें इस तरीके का पैनल मिलता है जिस वजह से ये काफी ज्यादा ईज ऑफ कन्वीनियंस हो जाती है आपको यहाँ पर डिजिटली दिखता है और कार काफी ज्यादा एक प्रीमियम ऑफरिंग वाली कार जरूर यहां पर लगती है आप यहां पर देख सकते हैं एक साइड आपको यहां से आप अपना टेम्परेचर को अपशिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं एक साइड से आप जो एयर फ्लो है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीज जो आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है एक साइड आपको मिल जाता है टाकोमीटर बीच में मिलता है स्पीडोमीटर एंड उसके ही राइट साइड में आपको मिल जाता है एक और एम जो की काफी ज्यादा यूनिक लुक के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है 
ब्लैक एंड व्हाइट का जो यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है रात के टाइम पर आपको काफी अच्छा जो व्यू है वो यहाँ पर मिल जाता है ऊपर आपको क्लॉक देखने के लिए मिलती है रेंज ट्रिप और क्या कार का जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिल जाता है उसी के अंदर आपको जो फ्यूल मीटर है वो देखने के लिए मिलता है साथ ही जो इंस्टेनियस जो माइलेज आपको मिल रही है वो भी आपको यहाँ पर शो करने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट चीज जो आपको मिल जाती है वो है सनरूफ इस वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाती है जो कि सिंगल वाली है कोई भी पैनोरामिक सनरूफ का इसके अंदर प्रोविजन नहीं दिया गया है और यहाँ पर आप सनरूफ को दो मोड्स के अंदर यूज कर सकते हैं या तो आप इसको सिंपली टिल्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको पूरी तरीके से ओपन कर सकते हैं सो so, आपके पास दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जैसे भी आप यूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो so, ये तो थी पूरी तरीके से इसके फीचर्स की बात अगर बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट की जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है जब आप एक कार को परचेज करते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि आप आ, जो कार बाय कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या कंफर्ट मिलने वाला है सो so, अगर मैं बात करूं होंडा सिटी की तो इसका जो कम्फर्ट है वो आपको काफी ज्यादा मिल जाता है सीटिंग के साथ पूरी जो इसकी सीट्स है वो पूरी तरीके से कुशन है लेदरीट मैंने इसके ऊपर जो सीट कवर्स है वो यहाँ पर प्रॉपरली का वर्क पूरी तरीके से कराया हुआ है और प्रॉपर आपको कुशन में मिलती है कोई भी आपको बॉडी रोल जो है मूवमेंट वो यहाँ पर महसूस नहीं होगी अगर आप आ, कोई थोड़े गड्ढे वगैरह से भी जाते हैं तो आपको जो प्रॉपर कंफर्ट है वो यहाँ पर आपको जरूर मिल जाता है वहीं अगर मैं बात करूं इसके लेग स्पेस की तो कार के अंदर आपको कहीं पर भी जो लेग स्पेस है उसकी कमी महसूस नहीं होने वाली है काफी आप अगर अपने पूरे सिक्स फीट भी हैं तो आप अपने पूरे लेग को भी अगर फैलाएंगे सामने की तरफ तो आप आराम से यहां पर बैठकर अपनी लॉन्ग जर्नीज और ट्रिप भी कर सकते हैं मैंने इस कार के अंदर काफी लॉन्ग जर्नीज की है और कभी भी मुझे जो थकावट है वो यहाँ पर महसूस नहीं हुई है जो कि मेरे को काफी ज्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है होंडा सिटी के साथ वो यहाँ बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा आपको बढ़िया मिल जाता है ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है यहाँ पर अगर आप किसी भी गड्ढे वगैरह के ऊपर से गुजरते हैं तो आपको एक सॉफ्ट जो स्मूथनेस की तरह जो एक जंप जो होती है वो महसूस नहीं होती है प्रॉपरली आपको एक आराम से कार जाती है और आराम से वो उतरती है उससे जो कम्फर्ट है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाता है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अभी गड्ढों के ऊपर से भी कार को उतारा है तो जो अंदर पर्सन बैठे हुआ पैसेंजर या फिर को पैसेंजर या ड्राइवर तो उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि आप काफी गड्ढों में जो बॉडी रोल है वो आपको यहाँ पर काफी कम महसूस होता है जिससे आपकी जो जर्नीस है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंटली आप कर पाते हैं वही अगर मैं बात करूं इसके माइलेज की तो 1.5 लीटर का आपको इसके अंदर पेट्रोल इंजन मिलता है और जो इसकी माइलेज अभी मुझे यहां पर एम के अंदर देखने के लिए मिल रही है वो है 12.4 किलोमीटर पर लीटर अब ये जो माइलेज है वो काफी मैं अभी थोड़ा सा ट्रैफिक कंडीशंस के अंदर से कार को लेकर आया हूँ तो ये इसकी माइलेज है वैसे जो इसकी माइलेज मैंने खुद लॉन्ग ट्रिप्स पर देखी है तो सिक्सटीन और सेवनटीन की जो माइलेज है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है मैंने आप लोगों के लिए एक इसका जो फुल टैंक माइलेज टेस्ट है वो भी मैंने किया है वो मैं जल्दी आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगा सो so, बात करते हैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अब मैं कार को थोड़ा सा रेव करूंगा मैं हूं अभी डीएनडी पर और यहां पर हम देखेंगे क्या कुछ हमें इसका एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलता है सो so, उसके लिए मैं कैमरा को निकाल लेता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार को अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ कार को मैंने डी मोड पर डाल दिया है और ए को मैंने ऑन किया हुआ है और मैं फुल थ्रोटल के साथ अगर कार को यूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कार की जो स्पीड है और जो एक्सेलरेशन है वो आपको कितना बढ़िया यहां पर देखने के लिए मिल जाता है आपको कहीं पर भी कोई लैग महसूस नहीं होगा सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ जो कि सबसे बेस्ट चीज मुझे यहां पर देखने के लिए मिल जाती है हम ज्यादा हंड्रेड और उसको क्रॉस नहीं करेंगे हम एक नॉर्मल स्पीड पर कार को ड्राइव करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो कार की माइलेज है वो भी यहाँ पर आपको properly show हो रही है ट्वेल्व पॉइंट फोर किलोमीटर पर लीटर और किसी भी तरह की मुझे यहाँ पर जो टॉक की कमी है एक्सेलरेशन की कमी है और जो अंडर पावर्ड इंजन है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है काफी जो एक एंथुसियास वाला जो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको होंडा सिटी के साथ जरूर देखने के लिए मिल जाएगा हल्का सा पेडल प्रेस करते ही कार जो है फुल थ्रॉटल के साथ आपको एक जबरदस्त पिकअप यहाँ पर जरूर दे देती है 
सो so ये था होंडा सिटी का फोर्थ जनरेशन का पूरी तरीके से ड्राइव रिव्यू इसका सस्पेंशन माइलेज कंफर्ट इसके स्टेयरिंग सब कुछ हम लोगों ने इन डेप्थ बात कर ली है सो गाइज होप करता हूँ कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी सो so गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ड्राइव रिव्यू पे चाहिए कॉमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों से शेयर करने वाले हैं इस होंडा सिटी का टैंक टू टैंक फुल माइलेज टेस्ट जो कि हम लोगों ने किया है सो गाइज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अपडेट के साथ टेल देन टेक केयर बी सेफ एंड